Ако имаш пауза, да, трябва да се бъзи да се яви, но не е важно да се яви. Не съм махтвен. Знаеш как е? Поздрави, другари! Чао, люди! Ево нас у ново видео о Monarch проекту. Kao što ste mogli vidjeti na snimcima koji su prethodili, veliki deo posla na izradu šasije ovog projekta je urađen. Islikli smo na laseru kompletno sve delove, a onda je usledalo pitanje kakav finišni luk dati tom aluminijumu. Nobody je tu došao na ideju da radimo brušeni aluminijum i kompletno, znači ručno smo to odradili i kompletno je uspjela operacija. Da bi smo zaštitili aluminijum, morali smo da powder coatujemo, da bi se sve to vidjelo, te linijice koje su izvučene, radili smo prozirni powder coating. Znači to je moguće. Kao lak. Kao lak. Znači i to je moguće u Srbiji. Znači imati prozirni powder coating čisto kao zaštita. E sad, kao što sad možete vidjeti već ovdje. Odradili smo, šasija je sklopljena u kompletu, to ste mogli vidjeti na fotografijama u worklogu. Šas je bukvalno šaf na šaf. Sve se jako precizno gađa. Potrudili smo se tako. Uglovi savijenja su precizni. Uglovi savijenja su precizni. I ovim puta se zahvaljujem firmi Cut Steel i Saši i Emiru koji mi zaista pomažu u tom pogledu. Imaju strpljenja za naše hirovi i naše želje. Naravno, moci su fenomenalni i nastavljamo s njima da radimo. Što i vama preporučujem ako vam nikad bude trebalo. U svakom slučaju, Šasija je tu i kao što možete vidjeti montirali smo jedan deo hardvera. Radijator i ekavotorbox zaista fenomenalno pasuju, znači rupe se sve gađaju. Čisto smo sad sve ovo postavili i matičnu ploču na motherboard try da bismo mogli dalje da projektujemo stvari. Da bismo dobili neke dimenzije koje nismo mogli da predvidimo dok ne namontiramo ovaj deo hardvera i da vidimo kako ćemo dalje, šta, kako staje dalje i... Da ne otkrivamo sad što još planiramo sve da odradimo ovog momenta. Uglavnom, sama šasija je izuzetno kompatibilna, ručka sruži svrsi, znači nije samo da je to igračka u pitanju. Da, tu je podeljan aluminijum na šest milimetra. Duplo je rađen i tako dalje. Znači, zaista je jedna kompaktna šasija, veoma jaka, koja može da ponese dosta hardvera. Ono što ćemo još da radimo kompletno, mislim sad smo tu odradili, sad se pripremaju maske koje treba da popune sve te otvore i tako dalje, predviđeno veze za prekidače, kao što vidite tu je rezervuar, rezervuar po izvornom planu na renderu koji ste mogli da vidite stoji baš upravo ovde, e sad tu nalazimo na neke probleme gde sami nosači EK Waterblock su dosta širi od predviđenog ovog, pa ćemo vam pravimo čak i kastor nosače za ovaj rezervuar od 250 mm, što je naravno neće biti problem kad smo napravili ovakvu šasiju, napravit ćemo nosače nove za... Tako je nove za rezervuar. Također sledi pravljenje grillova za radijatore. Grafičke karte su spremne za ugradnju kao i PC Express nosač. Nobody može da kaže nešto više o PC Express nosač. Pa šta da kažem, ovaj nosač smo izvodno napravili za jedan od prethodnih modova. Po projektu smo mislili da će odgovarati za monaha, međutim ovaj Morat ćemo malo da ga skratimo na nekom mjestu, malo da ga produžimo. Uglavnom on je zamišljen tu, evo ovako od prilike. I kad se karte montiraju, ispada da je sam nosač kraće za 5 mm, znači morat ćemo da pravimo drugačiji nosač, novi. Naravno, u sledećoj turi kad budemo radili određene maske, ono što je još dobro, stigli su nam prekidači za ovaj projekat. Naravno, koristit ćemo opet vandal prekidače, tu je o 16 mm oranž za restart i 22 mm veliki jumbo kao što možete vidjeti džin za start možete i nožnim prstom palcem da ga sa daljine onako da se kaže na retro ste mogli da vidite gde su oni čak i predviđeni i tako dalje, naravno sve i tu još dosta posla organizacija ventilatora i kabliranje da, ima, ima dosta ova zadnja maske da ne govorimo sa sve maske koje planiramo i tako dalje ostavit ćemo još nešto bukvalno interesantno za pred sam kraj računajte da projekat bukvalno moramo da završimo do kraja meseca da ga islimamo znači jako je malo vremena svaki dan radimo intenzivno i nobadi ja po nekih 6-7 sati pored svog redovnog postavi pored svih svojih redovnih obaveza do kasnu noć znači da ne misli da sve ovo ide tako lako kao što izgleda na fotografijama 
zaista dajemo sve od sebe, jer takvičenje ovog puta traje do 3. maja, što je mesec dana kraće nego prošli put i zaista se trudimo da sve odradimo i da sve bude u fullu. Neko mi se pitao šta će biti sve s ove strane na renderu, ste mogli da vidite ovde je predviđeno napajanje koje očekujemo da stigne bukvalno, možda je trebalo i juče, ne znam, samo što nije stigno, od Cooler Mastera naravno, koji se ovaj puta zahvaljujem. Ide nosač za napajanje koje će doći ovde u ovom predelu, naravno ovde će ići i HDD cage i sama pumpa koja će biti montirana negde ovde prema postojećem planu, jel tako? Naravno, doći će možda do nekih konkretnih malih izmena u zavisnosti kako ćemo cevi da postavimo, pošto znate, u posljednje vreme radimo isključivo hard tube cevi za vodeno hlađenje, tako da sad vidjet ćemo kako će sve to funkcionisati. Tako da eto, to je to što možemo da vam kažemo trenutno o izradi. Koliko smo podmakli. Koliko smo podmakli, a mislim da jesmo. Uglavnom, stay tuned, pratite nas i dalje, bit će ovo interesantno do same završnice. Tako da eto, rekao sam vam kad su rokovi. Vjadeš, bit će i nešto pokretnih stvari. Nećemo da otkrivamo sve, ali to ćemo bukvalno da otkrivamo za sam finish, da vam bude interesantno da imate šta i da čekate. Toliko u ovom videu, nadam se da ste uživali. Pratite nas, imate work loge u linkovima ispod, pratite nas na YouTube kanalu, uživajte i vidimo se. Držite na figi. Ćao ljudi. Kako smo ga snimili iz bloga, što se kaže. A da.